saber os valores da ordem econômica. E para você, que eu tenho certeza que já leu 170, 173, 174, como eu pedi lá na aula passada, eu tenho certeza que isso já está aí imbuído, que já está na sua mente. Então vamos fundamentar isso, vamos sedimentar. O que, que são os valores? Imagine que vamos construir um prédio e para isso a gente tem que fazer a fundação, a base desse prédio. Quanto mais bem feita essa fundação, mais o meu prédio pode crescer. Com mais estrutura e segurança ele vai crescer. Então a nossa Constituição traz quatro valores, quatro pilares da ordem econômica. E vamos interpretar todos os princípios daí para frente em cima desses valores. Quais são esses valores? O primeiro que a nossa Constituição traz é a valorização do trabalho humano. O que, que quer dizer isso? Para ter uma ordem econômica saudável, equilibrada, eu tenho que valorizar o trabalho humano. Olha como que o direito econômico está ligado a outros ramos do direito. O direito ele é único, então ele tem várias, várias interfaces aí com outros direitos. Por quê? Se eu não valorizo o trabalho humano... Como que essa pessoa vai ser inserida na ordem econômica? Então, se eu não pago os direitos trabalhistas, se eu não dou férias para o trabalhador, se eu não incentivo essa formalização do trabalho, como que eu vou falar que eu estou valorizando o trabalho humano? E ao mesmo tempo em que a gente tem também verificar nessa valorização as condições de trabalho. Eu quero que as pessoas trabalhem em ambientes que sejam saudáveis psiquicamente e também, claro, biologicamente. E aí, então, para isso a gente tem o primeiro valor, valorização do trabalho humano. Como que o governo incentiva isso? Como que o governo implementa isso? Ele coloca, por exemplo, para poder valorizar o trabalhador, ele pode ter a carteira de trabalho dele. E aí o governo vai incentivar a ter essa carteira, vai falar onde vai tirar, tanto que é fácil, a gente ir lá na internet, a gente acha tudo onde que é, o que, que precisa levar, como identidade, a mesma coisa, e por aí vai. Ao mesmo tempo, o governo traz para a gente, por exemplo, o seguro-desemprego. Por quê? Porque se não tem seguro-desemprego, a pessoa é demitida de uma empresa, de repente, vai sobreviver de quê? Então tem que valorizar esse trabalhador, tem que dar uma segurança, um aporte para ele. Fundo de garantia e para ir para os outros direitos trabalhistas. Isso é uma valorização do trabalho humano. Além disso, eu tenho também como valor da ordem econômica, e esse é fundamental também, todos eles são, né, os quatro, a livre iniciativa. Cuidado! Livre iniciativa não é livre concorrência. Livre iniciativa é que se eu quiser montar uma loja na porta da sua casa, eu posso? Posso, poder eu posso. Eu quero agora trabalhar com comércio, eu posso? Posso. Desde que eu não tenha nenhuma lei restringindo a atuação naquele setor, como o caso, por exemplo, dos advogados que precisam fazer a prova da OAB, como alguns casos que a gente tem a necessidade dessa prova. Eu não posso sair por aí sendo médico se eu não tiver o curso de medicina, então exige uma qualificação. Mas se eu quiser montar um carrinho de churrasquinho, eu posso exercer essa minha livre iniciativa? Posso ir lá e ter esse impulso, essa iniciativa? Posso. Então isso é livre iniciativa. Isso não existe nos países que são socialistas. Eu não posso ir lá e montar um comércio, por exemplo, ok? Então, se eu quiser montar um salão de beleza, posso? Posso. Isso é livre iniciativa. É diferente da livre concorrência, que vai vir para a gente como um princípio. Então, já vimos dois valores. Valorização do trabalho humano e livre iniciativa. Terceiro, terceiro valor, a gente tem a existência digna. O que, que é isso? Para que, que adianta lei? Para que, que adianta tudo que a gente tem se não proporcionar para a gente uma existência digna, uma existência saudável, com saúde, com segurança, que dê realmente sentido à vida? Alguém gostaria de viver debaixo de uma mina, por exemplo, o tempo inteiro? 24 horas por dia, 365 dias por ano? Será que isso é uma condição digna que vai me trazer felicidade, vontade de viver? E isso é existência digna. E sabe o que está ligado? Até ao lazer que o Estado vai proporcionar, as condições de saúde, as condições de segurança, porque aí está me proporcionando uma existência digna. Então, temos aí até agora três valores. E vamos para o último, justiça social. Justiça social vem fechando todos esses valores. Por isso eu chamo de corolário dos valores da ordem econômica. Por quê? O que é a justiça social? Se eu sei que o Estado deve me garantir, deve me proporcionar condições para ter uma existência digna, para me valorizar o trabalho humano, 
E aí o que, que acontece? Se o Estado não, não, não conseguiu fiscalizar, deixou o empregador, por exemplo, não cumprir os direitos trabalhistas, eu vou então exigir onde? Na justiça. Então o Estado tem que permitir o um acesso à justiça para implementar os direitos sociais. E aí dentro deles, esses valores que a gente viu, existência digna, livre iniciativa e valorização do trabalho humano. Então o que é a justiça social? É a possibilidade que temos de buscar a justiça, o acesso à justiça, para garantir aqueles outros valores que já comentamos. Então lembrem que a gente vai falar que ele traduz na efetivação de medidas jurídicas e na adoção de políticas que garantam a todos o acesso indiscriminado aos bens imprescindíveis à satisfação de suas necessidades fundamentais. Compreende o acesso, o equilíbrio e a igualdade de participação nas instituições sociais. Acesso à educação, saúde, cultura. Mais um exemplo para você ver como é que isso é claro. Dois, que eu não consigo deixar de falar desses exemplos. Primeiro, chega aqui e te conta assim, Graciane, eu tô sem saber porque o meu vizinho está com uma doença grave e o Estado não forneceu medicamento. Direito social? O Estado está proporcionando uma existência digna para ele, se não está oferecendo condições de saúde, pode ser que o Estado não consiga oferecer o tratamento mais caro. Porque a gente viu lá atrás aqueles princípios de direito econômico da economicidade. O orçamento é finito, mas o Estado vai dar algum tratamento, alguma condição, o Estado vai tentar trazer. E aí, se eu não consigo esse tratamento pelo Estado, a gente vai então entrar com uma ação na justiça pedindo que o Estado conceda esse tratamento. Então, quem não ouviu falar de judicialização da saúde? O problema, gente, é que muitas pessoas começaram a exigir medicamentos que o Estado não entendia que era para aquela doença e aí por aí vai. Aí é uma outra discussão que a gente vai fazer em lives lá no Instagram, no arroba Graciane Saliba. E aí lá a gente vai discutir a judicialização da saúde no meu canal e aí também, sempre que eu faço live, eu posto aqui na, no meu canal do YouTube. Mas judicialização tá de lá quando ela é abusiva, quando ela é excessiva. Mas é uma possibilidade? É. A mesma coisa se a Maria chega pra mim, meu vizinho, e fala assim, Graciane, tem sete filhos e eu não tô conseguindo vaga na creche pra eles. O acesso à educação não é um direito fundamental? Pela justiça social, então, a Maria deve o quê? Ajuizar uma ação porque ela tem direito à vaga na creche pra criança dela. Isso é justiça social. Buscar a justiça para implementação dos direitos sociais incluindo os valores da ordem econômica e aí valorização do trabalho humano, existência digna, livre iniciativa, por fim, então, o corolário nosso que é a justiça social. Espero que você tenha entendido esses quatro valores e vamos então aprender os princípios. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber notificação para novos vídeos e se você gostou e entendeu, dá um zoom.